వంకాయ పకోడీలకి కావాల్సిన పదార్థాలు వంకాయలు పచ్చిమిర్చి బియ్యం పిండి బొంబాయి రవ్వ శనగపిండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పుదీనా కొత్తిమీర కరివేపాకు జీలకర్ర ఉప్పు కారం నూనె వంకాయ పొక్కడికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఏంటో రాసేసుకున్నారు కదా మరి ఆలస్యం చేయకుండా తయారీ విధానం కూడా చూసేద్దాం లక్ష్మి గారు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం స్టవ్వేలు గీసి బాణలు పెట్టుకొని నూనె పోసుకుందాం అండి ఓకే బాణలు పెట్టేశాను ఆయిల్ పోసేసుకుందాం అండి ఇందులో ఆయిల్ మీ కోడలు మీకు హెల్ప్ చేస్తుందండి నాకన్నా కూడా వంటలు బాగా చేస్తుంది అండి అంతేనా వెరైటీ వెరైటీ చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు ఇందులోకి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కలుపుకుందాం అండి ఫస్ట్ వంకాయ ముక్కలు తీసుకుందాం వంకాయలు వేసేసాం ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుందాం అండి కొన్ని ఓకే మనం ఎక్కువ కారం తింటే ఎక్కువ వేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే కరేపాకు ఓకే అది ఆనియన్స్ వేసేస్తాం ఇప్పుడు పుదీనా వేసేసుకుందాం అండి కొంచెం పుదీనా ఓకే పుదీనా కూడా ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది కదా టేస్ట్ వస్తుంది ఓకే నచ్చిన వాళ్ళకి పుదీనా వేసుకోవచ్చు అండి లేకపోతే వేసుకోకర్లేదు కొంచెం జీలకర్ర వేసేసుకుందాం ఓ కొంచెం కారం అంటే ఆల్రెడీ మనం పచ్చిమిర్చి చేసాం కదా పచ్చిమిర్చి టేస్ట్ బాగుంటుందండి ఇదేమో మిక్స్ అయ్యి బాగా తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే కారం కారంగా కారం కారంగా ఓకే సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి ఓకే ఈ ఆయిల్ వేడెక్కేలోగా మనకి ఇవన్నీ కలిసిపోతుంది కదా అండి చాలా తక్కువ టైంలో అయిపోతుంది కొంచెం బొంబాయి రవ్వ వేసుకోవాలండి ఒక రెండు స్పూన్లు బొంబాయి రవ్వ ఎందుకు బొంబాయి రవ్వ అంటే కొంచెం క్రిస్పీగా వస్తుంది బియ్య పిండి కూడా వేసుకోవాలి క్రిస్పీగా రావడానికి ఇవేమో కొంచెం నూకలు వచ్చినట్టు అనమాట వేగి టేస్ట్ బాగుంటుంది ఓకే బొంబాయి రవ్వ వేస్తే కొంచెం క్రిస్పీగా ఉంటుంది అంటే ఈ పకోడీ చేసుకున్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం బియ్య పిండి కూడా రెండు స్పూన్లు ఓకే రెండు స్పూన్లు ఏమో బొంబాయి రవ్వ రెండు స్పూన్లు ఏమో బియ్య బియ్య పిండి ఓకే ఇప్పుడు శనగపిండి ఓ మెయిన్ ఇదే కదా మెయిన్ శనగపిండి అండి మెయిన్ శనగపిండి ఇది ఫస్ట్ ఇది మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత మనం అప్పుడు శనగపిండి వేసి కలుపుకుందాం ఒక్కోసారి ఇందులో నుంచి వాటర్ వచ్చేస్తుంది కదండి ఓకే ఈ వాటర్ వచ్చినప్పుడు శనగపిండి కూడా అడ్జస్ట్ అవుతుంది వాటర్ పోసుకోకుండా మనం అనమాట వేరే సపరేట్గా పోసుకోకుండా ఓకే మనం ఏం వాటర్ వేయకుండా వాటర్ వేయకుండానే వచ్చేస్తుంది కదా ఇప్పుడు మనకు తగినంత శనగపిండి వేసుకొని కలుపుకుంటే ఇంక టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట పకోడీలు కదా పొడి పొడిగా ఇట్లా క్రిస్పీగా రావడానికి ఓకే ఇది ఒక ట్రిక్ అండి ఇది ఓకే ఏ పకోడీ చేసుకున్నా ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కలుపుకున్న తర్వాత శనగపిండి కలుపుకుంటే టేస్ట్ బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు శనగపిండి వేయండి ఇందులోకి ఎంత వేయండి కొంచెం వేయండి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ స్పూన్స్ వేయండి కావాలంటే వేసుకుందాం మళ్ళీ ఓకే ఫైవ్ చాలా ఓకే అండి నిజంగా వాటర్ అంత అవసరం లేదు కదా అవసరం ఉండదండి ఇట్లా వేసుకుంటేనే మనకి క్రిస్పీగా వచ్చేస్తాయి అనమాట ఓకే మిక్స్ అయిపోయిందండి అయిపోయిందండి ఓకే వేసేసుకుందాం వేసేద్దామా ఓకే ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిపోయింది పొంగుతున్నాయండి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయింది కదా అవును అది కలుపుదాం అండి ఒకసారి ఆ హీట్ వల్ల తొందరగా రెడ్గా అయిపోతాయి వాటర్ ఎక్కువ వస్తే కూడా తొందరగా వేగవండి అవునా వంకాయ కూడా చాలా సన్నగా కట్ చేశారు కదా సో తొందరగానే వేగిపోయింది అవును
వంకాయ పకోడీలకి కావలసిన పదార్థాలు వంకాయలు పచ్చిమిర్చి బియ్యం పిండి బొంబాయి రవ్వ శనగపిండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పుదీనా కొత్తిమీర కరివేపాకు జీలకర్ర ఉప్పు కారం నూనె వంకాయ పకోడీలు తయారు చేసే విధానం ముందుగా డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె వేడి చేసుకోవాలి తర్వాత పెద్ద బౌల్లో ఒక కప్పు సన్నగా కట్ చేసిన వంకాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పుదీనా జీలకర్ర కొద్దిగా కారం తగినంత ఉప్పు రెండు స్పూన్ల బొంబాయి రవ్వ రెండు స్పూన్ల బియ్యం పిండిని వేసి మొత్తం కలిసేలాగా కలుపుకుని నాలుగు స్పూన్ల శనగపిండిని వేసి మొత్తం కలిసేలాగా కలుపుకుని వేడవుతున్న నూనెలో పకోడీలు మాదిరిగా వేసుకుని డీప్ ఫ్రై చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లకు తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే కరకరలాడే వెరైటీ స్నాక్ ఐటెం వంకాయ పకోడీలు రెడీ